për shëndetjen të nësë, unë jam në Suesia, Glidiana Simsia, dhe sot në lëndën e fizikës për klansat e teta A dhe B do të realizojmë temat mësimore, modelimi i fushës magnetike dhe fusha magnetike e tokës. Rezultatit e të nëzënit të kompetencave të fushës si pas temës do të jenë për temën e parë, përdor më njëra të thjeshta për të evidentuar pranin e fushës magnetike dhe formën e sajtë, kulumton rreth fushës magnetike. Vizaton vijat e fushës magnetike duke specifikuar në të karakteristikat e saj. Për temën e dytë, identifikon pranin e fushës magnetike të tokës në përmjeti mjeti të thjesh si busula, evidenton faktet të rëndësishme që lidhen me të qënit të tokës në të njëjtë në kohë, një magnet gjigant dhe një trupi orientuar në apsirë. Përshkruan funksionimin e busulës në përcaktimin e poleve geografike të tokës. Në njojim disa nga karakteristikat kryesore të magnetve, Sot do të fokusohemi të prezenca e fushës magnetike në hapsirë në rethueset të gjdo magneti, pavarësisht formës të ti. Në figurë në aparacitet një magnet në forum shufre, me polet nord magnetik dhe sud magnetik. Ne do të evidentojmë prezencen e fushës magnetike, të cilë në fakt nuk mund të shohim do të mesu të lirë, dhe gjithashtu nuk mund të shohim edhe konfiguracionin e kësaj të fundit. Ndaj, për ta evidentuar, do të realizojmë eksperimentin. Në hapsirën dhe thueset të magnetit, hedhim pak pluhur hekuri, i cili gëzon veti shumë të mira magnetike. Shohim se kokrizat e hekurit vijen në lëvizje dhe filojnë të organizohen në trajtën e këtyre vijave të cilat janë të dukshme në parashitjen e figurës. Pikërisht, pikërisht, orientimi i grimësave të pluhurit të hekurit në tregon prezencën e fushës magnetike në hapsirën dhe thueset të magnetit, dhe është forca magnetike e kësaj fushe e cila ndryshon drejtimin e grimësave duke i bërë këtë të fundit të orientohen në trajtën e vijave të cilat quen vija të fushës magnetike. Pra ne, në përmjet eksperimentit, evidentua prezencën e fushës magnetike e cila në nëveprimin e saj organizoj grimësat e voglë të pluri të hekurit në trajtë të këtyre vijave. Në tej, ne do të vijojmë të specifikojmë karakteristikat helbësore të fushës magnetike dhe të vijave të fushës magnetike, si dhe të shohim pamjen ose konfiguracionin e fushës magnetike. Ne mësuam pra që rrët magnetit kemi fushë magnetike. Për të mësuar se si të ndërtojmë vijat e fushës magnetike, dhe gjithashtu të kuptojmë mënyrën se si ato orientohen, tash për realizojmë këtë eksperiment. Ne, në një pik të caktuar, apër polit nord, kemi vendosur një busul tashma, gjithëpëra magnetike e së cilës bashkëvepron me magneti, në mënyrë që nordi magnetik i magnetit të tërheqë sudi magnetik të busulës. Nëse busula në vijë në dryshon pozicion, polit nord dhe të tërheqë sudin magnetit, pasues, nord, sudin pasues, nord, sud, nord, sud, nord, pra nordi të reqë sudin magnetik të magnetit. Duke bashkuar pozicionet e një pas një është me të shigjetës, ndërtojmë vijen e fushës magnetike. Me kujdes, nëse eksperimentin do të realizojmë tashma në pjesën e poshtme të magnetit, do të ndërtonim pra një vijë të fushës magnetike identike me të parën. Dhe nëse do të apërseristi me eksperimentin, duke e larguar pak sa busullën nga pozicioni që kishim në filim, do të ndërtonim së fundmi pikërisht një konfiguracion të tjil ose një pamje të tjil dhe pikërisht këto vijat që kemi ndërtua, quhen vija të fushës magnetike. Pra ne mësuam të vizatojmë vijat e fushës magnetike në apsi në rethueset e një magneti në formë shufre. Vijat e fushës magnetike gëzojnë një sërë vetish, e para që duhet teksuar është fakti se vijat e fushës magnetike e janë vija imaginare. Ne ato nuk mund të perceptojnë dot me sytë lirë, mund të evidentojnë prezencen e tyre vetëm në përmjet eksperimenteve të posaqme si që ishte a i me pluhurin e hekurit. Gjithashtu, se cila prej vijave ka një drejtim të caktuar dhe një orientim të caktuar. Nëse ne me anë të busullës do të shikni me kujdes orientimin e shigjetës magnetike të saj, në përmjet orientimit të kësaj shigjete, 
arim në një konkluzion të rëndësishëm, i cili më thekson, se via të fushës magnetike në pjesën e jasht me rrët magnetit orientoj në mënyrë të tjilë që ato të filloj në poli nord dhe të përfundoj në poli në sud. E rishojim edhe njerës të bashku me zyshën, bi se cilën vijë vizatohet një shigjet e cila të gonë orientimin, pra se cila prej tyre filloj në poli nord dhe dhe të përfundoj në polin sud magnetik të magnetit tonë. Nga kjo figur, ne shohim qartë se dëndësia e vijave të fushës magnetike apër poleve është e madhe. Kjo më bënd të kuptoj se fusha magnetike është e fuqishme në këto pies, pra në afrit të poleve magnetike. Kjo të regon edhe faktin pse polet magnetike kanë aftësin të tërheqin fort lënd magnetike, si kurse e pam edhe në eksperimentet të orës e kaluar. Sa më larë këti largohim në magnetit, aqë më të rala bëhen via të fushës magnetike, si rezultat edhe fusha magnetike fillon të dopsohet. Rishojme edhe njëherë qarkullimin e vijës së forcës dhe me shumë kujdes do të ndalojmë për një moment në këtë pozicion. Via të fushës magnetike Nuk janë vetëm në pjesën rëthuese të magnetit, por edhe në brëndit të ti. Nëse në pjesën rëthuese drejtimi i tyre ka këtë pamje, në pjesën e brëndshme, vijat janë paralele, si që shohim të prezentuara në të rast me vijat të ndërprera. Pra, këto vijat e ndërprera të regojnë vijat e fushës magnetike të cilat formohet në brëndit të materialit magnetik të magnetit. Qithashtu, po të shohim me kujdes, orientime të këtyre vijave janë të tila, që ato fillojnë në polin sud dhe përfundojnë në nord. Me kujdes, jemi në pjesën e brëndshme të magnetit. Kjo gjë, mua më nëzirë në pa dhe në juve gjithashtu, një veti tjetër të fushës dhe të vijave, se cila prej vijave të fushës magnetike është e mbyllur, fillon në polinor dhe mbaron sërisht në polinor. Jo të do vi ka një të njëjtin po themi qarkullim, se cila vi ka qarkullimin e saj në hapsir, pra janë të pavarura nga njëra tjetra, ato nuk prite në të pjesë, fillojnë në një pik me kujdes dhe përfundojnë sërisht në këtë pik, pra në polin nord. A të reshojmë edhe njëherë, mënyrën e ndërtimit të vijave të fushës magnetike, në apsinë rëthuese të një magneti në formën e shufrës, duke përdorur orientimin, thamë edhe njëherë të gjithëpërës së busullës magnetike. Pika të regojnë pozicionet reciproke të orientimit të busullës dhe në qoftë të se ne, do të bashkonim se cilin prej këtyre pozicioneve, pra se cilin prej këtyre pikave, do të ndërtonim së fundmi vijen e fushës magnetike dhe nëse do të apërstërisnim të njëtë 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 për të gjitha pikat në apsin rëthueset magnetit, pamja e përftuar do të ishte e tjilë, pra kjo do të ishte pamja e vijave të forcës të fushës magnetike në apsin rëth magnetit tonë. Me kujdes, vijat e fushës magnetike theksojnë, fillojnë nga polinor dhe përfundojnë në polin sud, që ka të regohet edhe në përmjet vizatimit të shigjetave. Për vijat e fushës magnetike të cila dalin nga polinor, shigjetat i largohen polinor, ndërsa për vijat e fushës magnetike të cilat hynë në sud, shigjetat hynë drejt polit sud. Besoj të ashmë, kjo pamje është e qartë për ndërtimin e vijave të fushës, me kujdes ne nuk do të përdorim busullën gjatë ndërtimit të vijave të fushës magnetike, e rëndësishme në zënës është që ju të memorizonin mirë të pamje, të mund të avizatoni sakta të në mënyrë që të zbatoni në situata problemore të cilat do të nakërkohen gjatë temave mësimore. Kemi mësuar se planeti ju në tokë, silet si një magnet gjigant. Kjo për ne në kupton faktin se në apsirën e saj rëthuese, do të kemi pa tjetër fush magnetike, e cila do të ilustrohet në përmjet vijave të fushës magnetike. Nëse do të ndjekim e kujtes video, 
Këto via të cilat janë vizatuar në apsirën rektuese përfajsojnë via të fushës magnetike të planetit ton, pra të tokës, duke qarë që via të janë shumë të dëndura në pole dhe fillojnë të rallohen, pra të largohen nga njëra tjetra me rritjen e largësis nga planeti, pra në një farë mënyre edhe nga vetë magnetit tokë. Kjo është pamja e vijave të fushës magnetike të planetit tokë. Teksojmë se planetu njën do të imaginojë si një magnet gjigant i shtrirë kjo si pas boshet e rotullimit të planetit. Gjithashtu në figur, poli sud prezenton poli magnetik të tokës dhe këtu kemi poli nord magnetik të tokës. Mosu nga tronin zënës, këto nuk përfajsojnë polet geografike. Sud dhe nord tregojnë orientimin e poleve magnetike të magnetit tokë. Si rezultati këti orientimi, ne veksojnë se qarkullimi i vijës e forësës fillojnë nga poli nord, drejt poli sud, përse cilën prej vijave. Nësë do të ashojnë me kujdes këtë pamje, është e njashme me vijat e fushës magnetike të kryuar nga magneti drejt vizor. Besoj tashma e keni në të qartë. Për detyr shtëpje do të realizoni, Vizatoni vijat e fushës magnetike të një magneti drejt vizor, do të interpretoni dhe shëqëroni me figur orientimin e busullës magnetike në një pikë të si përfaqës e tokës, dhe për realizimin e kësaj pikët të të pyrës, do të fokusoheni kryesisht në shpjekinin e tematikës të orës e kaluar dhe të orës e sotme. Si dhe plodosimin e fetorës e punës, realizimin e të pyra do të një dërgoni me foto, posa qërisht në andres, në mënyrë të tjilë që e të vitë të evidentojnë punën e gjithëse cilit duke parë gjithashtu dhe korigjuar mangësit. Mirë pafshin!